ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடமையாவன தன்னை கட்டுதல் முதல்ல அடுத்தது என்ன பிறர் நலம் வேண்டல் மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது அதுக்கடுத்து என்ன பிறருக்கு உழைத்திடல் ஊருக்கு உழைத்திடல் யோகம் யோகம்ன்றது மூக்க பிடிச்சி நோக்காரது இல்லை மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மாநிலம் பயனரை வாழ்வதற்கே ஒரு வல்லமை தாராயோ சொல்லடி சிவசக்தி தான் ஆன்மீகம் என்பது அப்போ கடமையாவன தன்னை கட்டுதல்னு என்ன உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு செகண்டில் மற்றவங்களை பகிச்சிக்கிற அளவுக்கு கோவங்கள் விருப்பு வெறுப்பு irritation எல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஏன் அதெல்லாம் வருது யூ ஹாவ் சம் இன்பில்ட் டென்ஷன் அதாவது இந்த சிரிப்பு ஒன்று தான் நீங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கிற விஷயம் மற்றபடி இந்த கோபம் வெறுப்பு இந்த மாதிரி நிறைய மூமெண்ட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் வெளியே காட்டுறது இல்லை எல்லாத்தையும் அப்படியே முழுங்கி வச்சுக்கிறீங்களா ஸோ தட் ஸ்டேஜ் இன் யூஆர் டவுன் லேயர்ஸ் அதனால் ஒரு ஸ்மால் ப்ரொடெக்ட்ஸில் சம்மந்தமே இல்லாமல் அந்த கோ எப்படி பூமி கடையில் ஒரு வால்கனி கரப்ஷன் வருதோ அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்பில் டென்ஷன்ஸ் தான் அந்த வாரையாக வருது கோபமாக வர்றது இழு அழுக்காறு அவள் வெகுளி இன்னா சொல் இன்னான்கும் இழுக்கா என்று தரம்ன்றார் அப்போ பொறாமையினால் வர்றது அவள்னா ஆசையினால் வர்றது கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுறது கோபத்தினால் வர்றது இந்த மாதிரி நமக்கே தெரியாமல் நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்குது இட்ஸ் நாட் தட் வி வாண்ட் டு பி லைக் தட் பட் வி வி ஹவ் கிரியேட்டட் தட் டைப் ஆஃப் இரிட்டேஷன் வித் இன் ஆர் செல்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்காது ஒரு ஸ்மால் ப்ரொடெக்ட்ஸில் அது வெளியே வந்துடுது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்போ கடமையாகன தண்ணி கட்டுதலுங்கிறதுல இதெல்லாம் வரும் ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒன்று உனக்கு என்ன தான் டென்ஷன் இருக்கோ அதை வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி கிழிச்சு போட்டுனே வா வாட் எவர் டென்ஷன்ஸ் வாட் திங்ஸ் ஆர் பக்கிங் யூ இன் சம் வே அதை பேப்பரில் எழுதி பார்த்துட்டு கீச்சு போடு எழுதி பார்த்து கீச்சு போடு அதில் ஒரு ஒரு அவுட்லெட் கிடைக்குது உன்னுடைய ஆங்கருக்கு ஒரு அவுட்லெட் கிடைக்குது இல்லை இதை விட ஈஸியாக இருக்குது பேசாமல் போய் ஃபுட்பால் உத இல்லை உங்கள் வீட்லேயே ஒரு பாக்ஸிங் ரிங் கட்டிட்டு அதை குத்து ஏன்னா இதெல்லாம் நீயே பண்ணக்கூடியது அப்போ உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உனக்கே தெரியாமல் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் அது மாதிரி போகும் இப்போ துபாய் எல்லாம் இருந்தது அவங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டமே கிடையாது எல்லாம் நல்லா தாங்கிறாங்க ஒட்டகமை சேர்ந்தவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி கோடீஸ்வரங்க அப்போ அவங்க சைக்காலஜிஸ்ட் யூரோப்பியன் சொன்னாங்களாம் உங்கள் ஜனங்களை இப்படியே நீங்கள் சொகுசாக வச்சுருந்தீங்கன்னா என்றைக்கானா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வயலன்ஸ் எல்லாம் வெளியே வரும் அதனால் நீங்கள் அவங்களுக்கு நல்ல ஃபுட்பால் விளையாட சொல்லுங்கள் அதனால் துபாயில் எங்கே பார்த்தாலும் ஃபுட்பால் மேட்ச் தான் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் கார் போட்டுன்னு போய் நூற்று கணக்கில் உட்காந்து ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஃபுட்பால் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் ஸ்மால் அவுட்லெட்ஸ் அதாவது பாக்ஸிங் பண்ணுறது ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸு ஒரு பிரிஸ்காக வந்து ஒர்க் பண்ணுறது இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் உங்கள் ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எது தோணுதோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா உங்ககிட்ட இரிட்டேட்டட் மூட்ஸ் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும் அண்டு தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஹாபிஸ் ஒரு ஜாஸ் மாதிரி ட்ராயிங் மியூசிக் எல்லாம் கேட்காதீங்க ஒரு சாஃப்ட் மெலோடியஸ் மியூசிக் எல்லாம் கேளுங்க அப்போ யூ வில் பி சூத் அண்ட் டவுன் தட்ஸ் அனதர் வே ஆஃப் டூயிங் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும்னா எங்கேயாவது போய் மெட்ரேஷன் கற்றுக்கிட்டு வந்து அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் எனக்கு எந்த மெட்ரேஷனுமே வரமாட்டேன்னு அப்படின்னா ரொம்ப சுலபம் செவத்தில் சாஞ்சு ஜாலியாக கண்ணை காலை நீட்டிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மனசு அதனுடைய போக்கில் அலையவிடு இது என்ன வேணால் பண்ணிட்டோம் லெட் த மைண்ட் வேவர் எங்கே வேணால் போட்டோம் என்ன வேணால் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் உட்காந்துனே வந்து ஏன்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் எயிட் டு நைன் மந்த்ஸ் ஸ்லோவாக உன்னுடைய அந்த ஏங்கர் இரிட்டேஷன் ஹேட்ரடு இதெல்லாம் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது லாட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் எவ்வளோ டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஒன்று நீ வந்து சைலன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணணும் கடுமையாகவும் தண்ணி கட்டுதல்லாம் அதுதான் அர்த்தம் ஸோ வி ஹாவ் டு ட்ரை சம்திங் கேளு யாரும் கேள்வி கேட்டாங்க இவங்க கேட்குறாங்க அலக் சித்திரை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் பேரே அலக் சித்தர் கிடையாது எலக் அப்படின்னா என்ன 
அனானிமாசன் அர்த்தம் பேர் தெரியாத ஒரு பொய்ட்ரி இருக்குது யார் ரைட்டர்னு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அனானிமாசுன்னுவாங்க அந்த மாதிரி அலெக்சத்துருடைய பேர் அது கிடையாது அவராக வச்சு ஜனங்க வந்து அலக் அப்படின்னுவாங்க அலக்குன்னா அடையாளம் தெரியாத ஏன்னா புரிந்து புரிந்து கொள்ள முடியாத என்ற அர்த்தத்தில் அவர் வச்சார் எனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்ச நெஞ்சத்தில் அவர் ஒரு பெரிய மில் ஓனருடைய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் மேபி யூ வாஸ் பான் சம்வேர் நியர் மாயாப்பூர் யூபியில் இருக்கு இல்லையா மாயாப்பூர் அந்த இடத்துல எங்கேயும் பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்திருக்காரு அண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவருக்கு இதிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு அண்டு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு முக்கா வேஷ்டி கட்டியிருப்பார் ஒரு கட் பண்ணின்னு போட்டிருப்பார் ஒரு ஜோல்லாம் பேக் இருக்கும் இதை தவிர அவர்கிட்ட வேறு பொசிஷனும் கிடையாது ஒன்றுமே இருக்காது கையில் கலர் கலராக ஒரு அஞ்சாறு நூல் கட்டியிருப்பார் நான் கேட்டேன் இதெல்லாம் எது கட்டின்னு இருக்கேன்னு நாம் வந்து இன்னி யாருக்கிட்டையோ சாப்பாட்டை நம்பி இருக்கோம் இதெல்லாம் பார்த்து தான் அவன் சோரே போடுறான் அப்படின்ற கையில் காசே வச்சுக்க மாட்டார் அண்டு எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது நோ ஹோல்ஸ் பாட் இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஒரு தடவை கோடிசாமி இருக்கா இல்லையா புறைப்பாளத்தில் அவர்கிட்ட அலெக்சித்தர் நான் கோடிசாமி மூணு பேர் மாத்திரம் உக்காண்டிருந்தோம் அப்போ அலெக்சித்தர் வந்து கோடிசாமி கிட்ட கேட்குறாரு ஐ எம் நாட் அ செலிப்ரேட் இஸ் இட் ஓகே அப்படின்னு நான் பிரமச்சிடலாம் இல்லை அது ஓகேவா அப்படின்னு கேட்குறாரு அது கோடிசாமி சொல்கிறாரு தாத்தா நிம்பல்க்கு இதெல்லாம் ஒரு கணக்கா அப்படிங்கிறாரு எல்லாம் ஒன்றை பொறுத்து மாத்திரம் இப்போது நீ இந்த டவலை தூக்கி போகிற சாக்லேட் தூக்கி போகிற தொபுக்குன்னு வந்தது ஆனால் ஒரு மூணு டன் இடம் இருக்கிற சேட்டிலைட்டு ஆகாசில் இப்படி கேள்வி இல்லாமல் இருக்குது ஸோ ஒரு கிராவிடேஷ்னல் புல்லுன்னு இருக்குது அந்த அந்த புய் ஈர்ப்பு அதை தாண்டிட்டு அது லான்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அது கீழே விழாது அந்த மாதிரி தெர் ஆர் சம் மஹான்ஸ் ஹூ ஹவ் கான் பியாண்ட் தி ஃபுல்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அவங்களும் இதெல்லாம் ஒன்றும் பாதிக்கிறதில்ல அதனால தான் தாத்தா இதெல்லாம் நிம்பளுக்கு ஒரு கணக்கா அப்படின்னு அவர் சொன்னதுக்கு இதுதான் காரணம் அடுத்தது நான் உக்காந்துருக்கேன் அவர் அலக்சித்தருடைய கையில் ரெண்டு புக் இருக்குது ஒன்று ராமகிருஷ்ணனோட உபதேச மஞ்சரி இன்னொன்று கபீர்தாசுடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறார் இப்படி கோடிசாமி உட்காந்துருக்காரு இங்கே நானும் அங்கே அவர் உட்காந்துருக்கோம் இது ஒரு கேள்வி கேட்ட உடனே சாமி என்ன பண்ணுவார் அவர் கையிலேருந்து ஓ அப்படின்னா அவர் கையிலேருந்து ஒரு புக்கை பிடிக்க ஆ ஆ அப்படின்னா இப்போ தான் பேசுவார் கோடிசா வயசானவர் நானூறு வயசு அவர் என்ன கேள்வி கேட்குறாரோ அதுக்கு இவர் எந்த பேஜ் திறந்து கொடுக்குறாரோ அதில் பதில் இருக்கும் இப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அந்த ரெண்டு புக்கை வச்சு பேசின்னு இருக்காங்க இவர் என்ன கேள்வி கேட்டால் அதுக்கெல்லாம் அதில் விட இருக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய நிலைகளை தொட்டவர் நான் அவரை முதல் முதல்ல பார்த்ததே கோடிசாமி கிட்ட தான் பார்த்தேன் அலட்சியத்தில் நான் பார்த்தபோது கோடிசாமி கிட்ட தான் பார்த்தேன் நான் புறவி பாளையத்தில் பார்த்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் அவர் மெட்ராஸ்க்கு வந்தார் எங்கள் வீட்டில் கூட தங்கியிருந்தார் நானும் அவரும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவர் திருவண்ணாமலைக்கு போவார் அங்கே சேஷாதிரி சாமி ஆசிரமம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆசிரமத்தில் பாஞ்சு ரூபா கொடுத்தா அந்த காலத்தில் ரூம் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு ரூமில் அவர் ஒரு கட்டில் நான் ஒரு கட்டில் படுத்துன்னு இருப்போம் ரெண்டு பேரும் படுத்துட்டு பேசிகிட்டு இருப்போம் அண்டு இதில் ஒரு ஒரு தடவை இந்த ரமணாசன் எதிரில் ஒரு குளம் மாதிரி இருக்கும் அங்கே யாரோ ஒரு வடநாட்டு சாமியார் ஒரு பெரிய இந்த பின்னி பெட்ஷீட் இருக்கும் இல்லையா பிளாக் கலரில் கருப்பு பாட்ரெல்லாம் போட்டுட்டு அதை துவச்சி போட்டு அங்கே இருந்திருக்கார் இவர் அவரை பிடிச்சின்னு வந்துட்டார் நாங்கள் தங்குற ரூமுக்கு அவரையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டார் ஸோ அவர் இவர் ரெண்டு பேரும் எதிர்கட்டில் உட்காந்துக்கலாம் இப்படி உட்காந்துருக்கேன் அவர் சாதாரண ஆள் இல்லை அந்த இவர் கூப்பிட்டு வந்தால் சாதாரண ஆள் கிடையாது ரொம்ப பெரிய ஆள் மகத்தி யோகின்னு வாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள அவர் இந்த மோட்சம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் மோட்சம்னா என்ன அப்படின்னு அந்த பைராகி சொல்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் கிடச்சிது அதே மாதிரி திருவண்ணாமலையிலேருந்து அவலூர்பேட்டை போகிற வழியில் கருமார்பட்டி சாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் அந்த ஊர் பேர் கருமார்பட்டி அதனால் கரும் அவர் திருவண்ணாமலையில் மலை சுற்றி வர்றபோது ஒரு நாள் பூண்டி மகானுடைய அனுகிரகம் அவர் கிடச்சிட்டு விவசாயி கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைங்கள்லாம் இருந்துச்சு அவருக்கு திடீர்னு சோறு தண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டு தண்ணி கூட குடிக்கிறதில்ல அப்படியே தின்ன மேலே உட்காந்துட்டார் அவங்க வீட்லேயே தின்ன மேலே உட்காந்துட்டார் அவர் நல்ல மூணு ஜடை இருக்கும் திரு சடைன்ற மாதிரி இங்கேருந்து அது வரைக்கும் போகும் ஒவ்வொரு ஜடையும் அந்த மாதிரி மூணு ஜடை வச்சுட்டு இருந்தார் அது ரொம்ப பெரிய நிலை எனக்கு அவர் தெரியாது இவர் தான் கூட்டு போனார் அலெக்ஸ்தான் ஈஸ் இன் ஹையர் லெவல் வா போகலாம் அப்படின்னு என்னை அவர்கிட்ட கூட்டு போனார் அப்போ அலெக்ஸ் சொன்னார் அவர் ரொம்ப பெரிய நிலையில் இருக்கார் நான் அவர்கிட்ட போனேன் யார் அந்த மங்களம் சா
வான்னு கூப்பிட்டார் ஆஃப்டர் சம் டைம் போனேன் நீ வந்து யோகம் கேட்ட உன் நெஞ்சத்தில் நான் பஞ்சாமிரத்தை தடவிட்டேன் நக்கி நக்கி துண்டுனுரு அப்படின்னு பஞ்சாமிரத்தில் நான் நீ கேட்குற அந்த யோகம் தவம் ஏதோ ஒன்று அது உன் நெஞ்சத்தில் தடவிட்டேன் நக்கி நக்கி துண்டுனுருன்னு அர்த்தம் அவர் இப்படி தான் பேசுவார் அவர் ஒரு சாதாரண கிராமத்து பாஷை தான் பேசுவார் யாராவது போவாங்க இப்போ சாமி கிணத்தில் தண்ணி வரல அப்படின்னா தென்னை மரத்தில் எண்ணி குலுங்குது குடி அப்படின்னார் அப்படின்னா தண்ணி வரும் கிணத்துலன்னு அர்த்தம் இப்படி அவர் சொல்கிற பாஷை வந்து கிராமத்து பாஷை ஆனால் நீ கேட்டதுக்கு அதில் விட இருக்கும் சாமி வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு யாருனா சொன்னால் நான் யானை வேலை ஆகும் போது ரீச்சு அனுப்புகிறேன் குந்தின் போ அப்படின்னு வருவார் வேலை கிடைக்கும்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் என்னது கிணத்தில் தண்ணி வரல இந்த மாதிரி தான் ஊருக்காரங்க ஏதாவது கேட்டாக்கா அவங்களுக்கு சொல்லுவார் ரொம்ப பண கஷ்டமாகுதுன்னு யாராவது சொன்னேன் ஐயா மல்லிப்பூ பூ குலுக்குது குழந்தைகள் வச்சுன்னு குலுக்கு அப்படின்னு வரும் மல்லிப்பூன்னா துட்டு சித்தர்களை பார்த்து இப்படி அந்த கருமாரிப்பட்டி சித்தர்கிட்ட இவர் தான் என்னை கூட்டின்னு போனார் அந்த சித்தர்கிட்ட ஒரு புலவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த புலவரை சாமி வந்து நீ சிவசங்கர் பாபா கிட்ட போன அவர் மலையப்பன் சீட்டுக்கு வந்தார் ஐம்பத்தஞ்சு மலைப்பன் சீட்டுக்கு என்னை பற்றி கவிதையெல்லாம் கூட எழுதிக்கிறார் தேடி பார்த்தா கிடைக்கும் நம்ம லைப்ரரியில் இருக்கோம் அவர் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அதை அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்துட்டார் அவருக்கு வந்து என்னென்னா தண்ணி கிண்ணி குடிக்காம ஒன்றும் சாப்பிடாமல் அப்படியே பன்னெண்டு வருஷம் தின்ன மேலே உட்காந்துட்டார் திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டு வந்து உட்காந்துவார் தான் அவர் அதனால் அவருக்கு லாஸ்ட் டேஸில் டியூப் வச்சு தான் யூரினே வெளியே போகிற மாதிரி ஆச்சு நிறைய மகான்கள் இந்த தப்பு பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும் உடம்பு ஒன்றே தான் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த தவம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் கண்டுக்காமல் ஓட்டுறாங்களா பிற்காலத்தில் அது அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ கருமாரிப்பட்டி சாமி நாம் பார்த்ததில் அவர்கிட்ட டியூப் வச்சு தான் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அலக் சித்தர் தான் என்ன அவர்கிட்ட கொண்டு போகிறது அவர் அவரும் பெரிய நிலை தான் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட் டேஸில் நான் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் போட்டார் அலக் சித்தர் இந்த மாதிரி நான் ஊருக்கு போகிறேன் ஐ ஆம் கோயிங் டு நார்த் இந்தியா நீ வந்து என்னை பாருன்னார் நான் ஏதோ ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் திங் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சம்திங் அவர்கிட்ட போய் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொடுத்தேன் எங்கிட்ட ஒரு ரூபா கூட கிடையாது அவர் எப்போதுமே வச்சுக்க மாட்டார் பணங்கனையும் எதுவும் வச்சுக்க மாட்டார் சோறு தண்ணி எதுவும் சேர்த்து வைக்கிற பழங்க கிடையாது ஒரு ஜோலனை பக்கத்து அவர்கிட்ட ஒன்றுமே இருக்காது நான் வந்து எப்படி தான் போக போகிறோன்னு நினச்சேன் இருந்தால் நீ கரெக்டாக வந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் போன போது குழு மணலியில் அவரை தேடினேன் அவர் எங்கேயோ ஆசிரமத்தில் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டதுனால அங்கே போய் தேடினேன் அவங்க அந்த இருந்தார் இப்போ இல்லை அவர் செத்து போயிட்டாருன்னு பேப்பரில் நியூஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாங்க அவரை நான் நடராஜா சர்மானு ஒருத்தர் இருக்காருங்க இருந்தார் டாக்டர் பெசன் ரோ ட்ரிபிள் கேனில் அவர்கிட்ட பராசர ரிஷி நாடின்னு ஒன்று அந்த நாடி படிக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டு போனேன் அதில் வந்துச்சு இந்த மாதிரி இவர் ரொம்ப பெரிய நிலையை தொட்டவர் பதினாலு வருஷம் தான் இவருக்கு இந்த யோகம் இருக்குது ஏழு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டார் மீதி இருக்கிற ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே இவருக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ எல்லாத்தையும் இவர் புக்காக எழுதணும் பிற்காலத்தில் அந்த புக்கெல்லாம் ரொம்ப பேர் படிப்பாங்க அப்படின்னு அவர் எழுதலை அதாவது இதெல்லாம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாதுங்கிற நிலையில் இருந்தார் அவர் நீ இது நேம் ஃபேம் எதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ரொம்ப பெரிய பொசிஷனுக்கு இ வாஸ் எலிஜிபிள் பட் ஈ வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மக்களை பார்க்குறது தொண்டு செய்து இதெல்லாம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டியது இல்லை நீ வேணா பண்ணிடு போன் எனக்கே பிளண்டாக சொல்லுவார் ஸோ ஐ ஹேட் சம் குட் டைம்ஸ் வித் திம் எங்கள் வீட்டில் வந்திருக்காரு தங்கியிருக்காரு நானும் வரும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் திருவண்ணாமலையில் ரொம்ப நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் கோடி சாமிக்கிட்ட ரெண்டு பேரும் பண்ணியிருக்கோம் வெளியானந்த சாமிக்கிட்ட போயிருக்கோம் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் அவர் அங்கே போனப்புறம் நோட் ஆச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரெசைஸ்லி அபவுட் அலெக்சித்தன் பழனி திருப்பதி போன்ற கோவில்கள் சித்தர்களே ஜீவன் முக்தர்களாக ஒடுங்கிய நிலையில் உள்ளன ஆனால் ராமராஜ்யாவில் மிக உயர்ந்த இறைநிலையில் இருக்கும் தங்களது ஆத்மாவும் மற்றும் சாது கிருஷ்ணவேணி அம்மாவின் ஆத்மாவும் பூரண பிரம்மம் மற்றும் அஷ்டபுஜ துர்கை சிலைகளில் இருந்து அருள் பாலிக்கின்றன இந்த சித்தர் ஆத்மா என்ற இரண்டு நிலைகளிலும் உள்ள டிவைன் எனர்ஜியில் ஏதாவது வேறுபாடு உண்டா அவங்க வந்து அவங்க உடலை ஒடுக்குகிற போது அந்த ஒடுங்கிய இடத்துல கோயில் வரலாம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வாழ்கிற காலத்திலேயே ஒரு கோயிலை கட்டி அந்த கோயிலில் ஒரு சிலையில் தன்னுடைய ஆத்மாவை வந்து அப்படியே பிரதிஷ்ட பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரேர் ஏன்னா அவங்க இறந்து போன பின்னால் அவங்
அவர் முதல்ல இந்த டொக்கு சந்தில் உட்காந்துருந்தார் கோயிலுக்கு எதிரில் இருக்கிற அந்த தேர் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல உட்காந்துருந்தார் அதுக்கப்புறம் சிவகாசி விருதுநகருக்காரங்களாம் எதுவும் அமௌண்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணாங்க இப்போது ரமணாசிரமத்துக்கு எதிர் சந்தில் போனீங்கன்னா ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி கட்டினார் அவர் இருக்கிற போதே என்ன பண்ணார் அவர் நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிலை வச்சார் அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிலை வச்சார் அவர் இருக்கிற போதே அப்போ அந்த பூத உடல் அவர் விடுற போது இவங்க என்ன பண்ணாங்க அவரை ஜீவ சமாதி இதில் சமாதியில் உட்கார வச்சு அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது ஸோ அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்து பார்த்தாங்க ரங்கபாஷம் நர்சிங் ஹோமில் வச்சு ஒரு டாக்டர் ரெண்டு நர்ஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணாங்க முடியல அதனால் உடம்பு சரியில்லாமல் தான் இருந்தார் அவர் அந்த உடம்பை விட்டுட்டு அவரை வந்து அங்கே சம்மதி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க இப்படி இருக்கிறவர் உட்காந்த கோலம் இப்படி இருந்தால் நிற்கிற கோலம் எதிரில் அவரே நின்ன கோலத்தில் அவருடைய கோயிலை பார்க்குற மாதிரி சிவப்பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பெரிய ஹால் தான் அங்கே இருக்கும் நான் ஒரு தடவை எனக்கு கைட்லைன்ஸ் வந்துச்சு நீ வந்து நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்குள்ள நூற்றி எட்டு பிரதானமான சிவன் கோயிலுங்களில் போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ ஷு ஸ்டார்ட் அட் ராமேஸ்வரம் அண்டு கம்ப்ளீட் இட் அட் திருவண்ணாமலை அப்படின்னாங்க நான் ராமேஸ்வரத்தை ஆரம்பித்து நூற்றி எட்டு கோயில் எல்லாம் வடநாடு இங்கே எல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நூற்றி எட்டு சிவன் கோயில் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது நீங்கள் பார்க்குற இந்த ரோடு வரும் கோயிலெலாம் கணக்கில் சேர்க்கக்கூடாது ரொம்ப பழைய காலத்து கோயிலுங்க இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி கோயில்களில் நூற்றி எட்டு கோயில் பார்த்துட்டு லாஸ்டில் நூற்றி எட்டாவது கோயிலாக திருவண்ணாமலைக்கு வந்தேன் நான் அன்றைக்கி ஐ வாஸ் கிவன் ஏ ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்சஸ் டு என்டர் இன் டு சமாதி அவங்க கொடுக்குறது இல்லை நம்ம உடம்பு இங்கே தான் இருக்கும் நம்ம ஸ்பிரிட் உள்ளே போகும் அவருடைய ஜீவ சமாதிக்குள்ளேயே போய் அவருக்கு நான் அவர் விடுவர் இருந்த காலத்தில் காலையிலலாம் பிடிச்சி விடுவேன் திருவண்ணாமலை கோயிலுக்கு எதிரில் இருந்தபோது நான் மத்தியானம் பன்னெண்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு போயிட்டாக்கா சாயந்தரம் நாலு வரைக்கும் அவர் கூட தான் உட்காந்துருப்பேன் அவருக்கு யாரோ ஒரு பங்கஜனும் பேங்க் மேனேஜருடைய ஒய்ஃப் வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் ரசம் சாதம் ஒரு சப்பத்தி வரும் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பார் நான் அங்கே தான் விசிட்டின்னு உட்காந்துருப்பேன் இல்லை கால் பிடிச்சிருப்பேன் சம்டைம்ஸ் அவர் என்னையும் கதவு பூட்டின்னு நின்று என்னையும் கூப்பிட்டுன்னு வெளியே வருவார் எங்கேயாவது அப்படியே வாக் பண்ணுவார் ஏன்னா ஒன் போவார் ஒன் போயிட்டு ஒரு குழாய் கிட்டே வந்து நிற்பார் நான் தான் அந்த குழாயை திறந்து அவர் காலெலாம் கழுவி விடுவேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸாக நாங்கள் இருந்தோம் ஸோ அவருடைய சமாதிக்குள்ளே போகிற பாகியம் கிடச்சிது இந்த நூற்றி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு நாள் நூற்றி எட்டு சிவன் கோயில் சுற்றுன்னு பின்னால் அப்போ அவருக்கு பழைய மாதிரியே நான் உடம்பெல்லாம் பிடிச்சி விடுறேன் இங்கெல்லாம் பிடிக்கிற போது அவர் ஒன்றும் சொல்ல இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே அவருக்கு அங்கே ப்ராப்ளம் இருந்தது இல்லையா அதனால் வேணாம் அங்கே எனக்கு வலிக்கும் அப்படின்னாரு அப்போது எந்த கண்டிஷனில் அவர் இருந்தாரோ அப்படியே ஒடுக்கியிருக்கார் அவர் அதே கண்டிஷனில் ஒடுக்கா இருக்கிறது என்னுடைய சொந்த அனுபவம் அது ஒரே ஒரு தடவை தான் போனேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கும் தோணலை அந்த மாதிரி உத்தரவும் ஆகலை இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எந்த அளவுக்கு பெரிய நிலைகள்லாம் இருக்காங்க மகான்கள் அவர் அந்த நிலையில் அவர் வாழ்கிற காலத்திலே ஒரு நின்ன கோலம் அமர்ந்த கோலத்தை ரெண்டு சலிவு பண்ணிவிட்டு சமாதிக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு போனார் கிருஷ்ணவேணி அம்மா கல்யாண திருத்தத்தில் இருந்தாங்க அந்த சிவனுக்கு பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அங்கே ஒடுங்கிற நேரம் வந்தபோது நம்ம ரெடியாக துர்க கோயிலை வச்சுருந்தோம் ஸோ அங்கே உயிரை விடுற நேரத்தில் நாம் இங்கே கொண்டாந்து அந்த அம்மாவை இறக்கிட்டோம் அதனால் நம்ம துர்கை நல்லா இருக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி லைவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அது ஒரு ஆர்கானிக் எனர்ஜி அதுக்குள்ளே ஒரு உயிர் தொடுப்பில் ஆற்றலில் வச்சுருக்கோம் நீலங்கரையில் இருக்க வரைக்கும் கோயிலெலாம் கிடையாது நாமளே தான் இப்போ நமக்கே தான் வந்து ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு மாலை நானூறு மாலெலாம் போடுவாங்க தானங்க ஸோ அது ஒரு வித்தியாசமான இதாக இருந்தோம் ஜனங்களுக்கு அது புரியாமல் போச்சு அதாவது பரம அத்வைத்தம் ஹியூமன் பாடி டெம்பிளுங்கிற கன்செப்ட் ஜனங்களுக்கு புரியாமல் போச்சு அதனால் அந்த நேரம் பார்த்து இந்த சிலை பண்ணும் இந்த பூர்ண பிரம்மம் சில பண்ணும் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சிலை அதாவது வெங்கடாஜபதியோட ஃபேஸு ஒரு பக்கம் வராகர் பிரம்ம தத்துவம் இந்த பக்கம் நரசிம்மர் ருத்ர தத்துவம் பாதி சிவன் பாதி சக்தி பத்து அவதாரங்களும் செல்லக்குள்ளே இருக்கும் மலர் மிஸ்ஸு ஏகி நான் மான் அடின்னு தாமரை மலர் மேலே பெருமானுடைய பாதம் இருக்கும் இது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு சிலை நீங்கள் எந்த கோயிலையும் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பார்க்கவே முடியாது ஃப்ரண்ட்டில் பதினெட்டு படி கோபுரத்தில் மேலே நடுவில் ஐயப்ப சாமி ஒரு பக்கம் கருடன் ஒரு பக்கம் ஆஞ்சநேய சாமி இந்த கோயிலில் இந்த மூலஸ்தானத்துக்கு மேலே அது சுற்றி பாரு இந்த பக்கம் நாலு பில்லர் இருக்கா இந்த மாதிரி இல்லை நாலு விதமான கடவுள்களை நாலு விதமான மகான்களை கோபுரத்தில் ஏற்றிருக்கோம் அதுக
ஃபஸ்ட்டு பிரகாரம் இருபத்தி ஏழுக்கு இருபத்தி ஏழு மூலஸ்தானம் நைன் பை நைன் இப்படி எல்லாமே விசித்திரமாக இருக்கும் இந்தமாரி கோயில் எங்கேயும் இல்லை இந்த கோயிலுடைய கோபுரம் ஆகட்டும் பரி திருப்பதி வெங்கடாதிபதியுடைய கிரீடம் மாதிரி இருக்கும் நார்மலான கோயில் கோபுரம் கிடையாது அதே மாதிரி கிருஷ்ணவேணி அம்மாவுடைய ஆத்மா வச்சுருக்கிற துர்க கோயில் பார் சாளுக்கியர்களுடைய கோபுரம் அது இந்த பிள்ளையார் தான் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு கோபுரம் கணேஷ்பூரி பிள்ளையார் கோயில் இருக்குது இல்லையா அது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இது அந்த விக்கிரகம் எக்ஸாக்ட்லி அ ரெப்ளிக்கா ஆஃப் பிள்ளையார்பட்டி பிள்ளையார் அதே ஹைட்டு அதே சைஸில் பண்ணோம் நடக்கிறதெல்லாம் ஏதோ ஒரு இன்ட்யூஷன் ஆர் ஒரு காட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங்கில் நடக்குது நம்முடைய பிளானிங்னு ஒன்றும் கிடையாது ஏதோ வரும் அதை நான் பண்ணுவோம் விளங்கிடும் அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி தானாக நடக்குது எல்லா இந்த இடங்களில் ஸோ இப்படி மகான்கள் ஒடுங்கிறதும் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து அங்கே நிலங்கரைகளுக்கு வரைக்கும் என் உடம்புலேயே சக்தி வச்சுருந்தேன் அது பேக்ரவுண்டுக்கு போனால் தான் உங்களுக்கு புரியும் நான் அண்ணா நகரில் ஒரு ஐப்பசாமி கோயில் கட்டி வந்து அப்படியே பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் மயிலாப்பூர்லேருந்து கனக சுப்பிரமணியம்னு ஒரு பையன் வந்து வேத பாடசாலை படிக்க எங்கள் வீட்லேயும் தங்கி வந்து எங்கள் வீட்லேயும் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து மயிலாப்பூர் வீட்டில் போய் படிச்சுட்டு வருவோம் அவன் தான் பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் ஸோ ஐப்பசாமி கோயில் நான் இந்த அஞ்சு வருஷம் காடு மூடெல்லாம் ஓடிட்டோம் அப்போது திரும்பி வந்து பார்க்குற போது வர வேண்டிய பணம் வரல கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்தே ஆகணும் பயங்கர கோட்டு கேஸு கடலாம் வந்துச்சு வீடு விற்கணும் வீடு வந்து பார்க்குற பாவிங்கள்லாம் இந்த கோயிலிருந்து தான் நாங்கள் தண்ணி அடிப்போம் தம் அடிப்போம் அதனால் எங்களுக்கு சூட் ஆகாது கோயில் இல்லைன்னா வீடு வாங்குகிறோம் நாங்கள் வேறு வழி இல்லை அப்போ திடீர்னே எனக்கு ஒரு நாள் ஒரு பெக்கூலியர் ஆனால் ஐடியா வந்துச்சு எப்படி ராமானுஜர் அவர் வாழ்ற காலத்தில் அவர் உடம்புல இருந்ததை கல்லுக்கு மாற்றினார் சமருகந்த திருமேனின்னு பேர் அவர் இருக்கிற போதே கல்லில் மாற்றிட்டார் அதை அந்த மாதிரி ராமானுஜர் தன்னுடைய உடம்புல இருந்தால் கல்லுக்கு மாற்றினார் ஏன்னு தோணுச்சு சரி ஐப்பசாமி கல்லில் இருக்கார் இல்லையா அவரை நம்ம உடம்புக்குள்ளே வாங்கினா என்னன்னு தோணுச்சு ரொம்ப விசித்திரமான தாட்டு இது நேராக காளிக அம்பாள் கோயிலில் போய் அம்பாளுக்கு நேர இதில் இப்படி உக்காண்டேன் இந்த கேள்விக்கு நீ பதில் சொல் அப்படின்னு அப்படியே தியானத்திலேயே இருக்கேன் காளிக அம்பாள் சிவாச்சாரியார் எங்கேயோ போனவர் வந்தார் ஒரு மாம்பழத்தை என் கையில் கொடுத்தார் அது மாம்பழ சீசனே கிடையாது கையில் கொடுத்துட்டு என் கை பிடிச்சிக்கிட்டு உங்கள் கூட ஒட்டிக்கிறதுக்கு தான் உங்கள் கூட ஒட்டிக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு அப்போ நான் கேட்ட கேள்விக்கு விடாது தான் நேராக வந்தேன் கனகா நாளைக்கு காலையில் நம்ம கலாகர்ஷணம் பண்ணுறோம் கலாகர்ஷனா அந்த பிம்பத்தில் இருக்கிறது என் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற யாருக்கிட்டையும் கேட்காத வேணான்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு காலையில் நாலு மணிக்கு ஒரு கோயில் கும்பாபிஷேகம் எப்படி பண்ணுவாங்களோ அது மாதிரி தர்ப்ப கட்டி அந்த வெய்யப்பசாமி விக்கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அறுபத்தி நாலு கலைகளை நீ என் உடம்புல கொண்டு வந்து மந்திரம் சொல்லி இறக்கிட்டு சரி நம்ம ஐப்பசாமி உள்ளே வாங்கிட்டோம் இப்போது ஜனங்க நடுவில் இருந்து எல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் திருவண்ணாமலைக்கு போட்டேன் போயிட்டு நாற்பத்தி எட்டு நாள் திருவண்ணாமலை இருந்தேன் வெறும் ஒரு கிளாஸ் பசும்பால் குடிச்சிட்டு காலையில் கோயில் திறக்கிற போது உள்ளே போடுவேன் அண்ட் பன்னெண்டு மணிக்கு வெளியே வருவேன் ரசி அவர் போய் சாமிக்கிட்ட உட்காந்து இருப்பேன் நாலரை மணிக்கு திருப்பியும் ஒரு மலை சுற்றிட்டு கோயில்களை உக்காண்டு நைட்டு ஒம்பதரை மணிக்கு பாலும் பழங்கும் ஏதாவது கொடுப்பாங்க கோயிலில் பல்லுக்கு சேவை ஆனோடனே திருப்பியும் வந்து சிவகாட்சி நாடாளுமன்ற மேன்ஷன் மாட்டியில் அஞ்சு ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு பாய்த்தல காணியில் படுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் இப்படி நாற்பத்தி எட்டு நாள் இருந்தேன் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் இருந்தேன் ஏன்னா டு பேலன்ஸ் ஒரு டிவைன் எனர்ஜி கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி ஐப்பி சாமி வர வச்சது நம்ம உடம்புக்குள்ளே வாங்குற போது பேலன்ஸிங் பண்ணோம் அதுக்குள்ளே சுத்த பத்தம் வேணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணேன் இப்படி தான் நம்மக்கிட்ட இந்த எனர்ஜி வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கல் இருந்துச்சு இல்லையா உடம்புல வாங்கிட்டோம் அந்த கல்கு என்ன பண்ணுறது அதை நான் இந்த இடத்த வந்து நம்ம பைரவர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா தியான கோக அங்கே வைக்கலான்னா ஐப்பசாமி ஒத்துக்கல நாங்கள்லாம் இருக்க மாட்டேன்ட்டார் சரின்னு இந்த கோயில் கட்டினும்போது அவர் கோபுரத்தில் இயனார் மாதிரி மேலே உட்கார வச்சுருக்கும் பாரு பெருமாள் சிலைக்கு மேலே கருடன் அனுமார் இல்லத்தில் அது அவர் அங்கே இருக்க மாட்டேன்ட்டார் ஆனால் இங்கே கொண்டாந்து உட்கார வச்சுருக்கோம் இப்படி என் லைஃப்பில் எல்லாமே வந்து யாரும் கற்றுக் கொடுத்தது இல்லை நான் யாருக்கிட்டையும் எந்த அட்வைஸும் கேட்குற பழக்கமே இல்லை எனக்கு என்ன தோணுமோ அதுதான் பண்ணுவேன் ஆ அதெல்லாம் காரணம் இருக்கும் காரியம் இருக்கும் என்ன பண்ணணும்னு என் மைண்டில் வருதோ அதை தான் பண்ணுவேன் சில சமயங்கள் இந்த மாதிரி கோயிலில் போய் கைட்லைன்ஸ் கேட்குறது உண்டு இப்போது நான் கோயில் கட்டினதே அப்படி தான் நடந்தது மே மாதம் பதினொன்னாந்தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சாமி அண்ணா நகருக்கு வந்தார் ஓ
ஒரு நாளைக்கு பத்து இருபது லாரி அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவங்க என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் கேரளாவில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் போய் கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு வருவேன் நியூ இயருக்கு அப்படி போயிட்டு வர்றபோது நான் நாகர்கோயில் பக்கத்தில் மயிலாடின்னு ஒரு ஊரில் சில்ப கலைக்கூடம் ஒன்று உள்ள நுழைஞ்சேன் அங்கே இருக்கிறவன் சொன்னால் இந்த ஐப்பு சாமி ரெடியாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் இருந்தீங்கன்னா இப்போ குரு வர கண்ணை தந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் நான் எதுவுமே பிளான் பண்ணவே இல்லை தானாக அவன் எதுவும் பூஜை பண்ணாலும் கொடுத்தான் அதில் துணியில் சுற்றி மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வச்சேன் எல்லா கோயிலையும் வச்சேன் நேராக அண்ணா நகரில் வீடு கட்டி ரெடியாக இருந்துச்சு அந்த பூஜை உங்களை கொண்டு வந்து வச்சிட்டேன் ஒரு தாமதத்தை வச்சு அப்படியே பூஜை பண்ணிவிட்டு வைக்கணும் இப்போ மே லெவனில் ஜெயந்திரர் வந்தார் இல்லையோ ஐப்பா ரொம்ப தேஜஸ்ஸாக இருக்கான் ஒரு கோயில் கட்டுங்கோ அப்படின்னாரு நான் சரி சாமி சொல்கிறாருன்ட்டு சும்மா அப்படியே இந்த ஒன்றும் பண்ணல அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூணு பதினாலு பாஞ்சு அப்போல்லாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கார் வச்சுருந்தேன் டிஎம்ஜே நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்னு ஒன்று இன்னொன்று ஸோ ஒரு மூணு நாள் ரெண்டு நாள் லீவ் வந்துச்சுன்னா எங்கேயாவது கார் போட்டுன்னு ஃபேமிலியோடு போயிடுவோம் இப்போ ஒய்ஃபு பசங்க நான் இங்கேருந்து நேராக கர்நூல் போகணும் கர்நூலில் காஞ்சி பேரி வேறு அப்போ கேம்பில் இருந்தார் நான் போகிறபோது சாயந்தரம் ஆயிடுச்சா அதனால் தரிசனம் கிடையாதுன்ட்டாங்க தூரத்துலேருந்து கும்பிட்டேன் அங்கேருந்து நேராக மந்திராலயம் போட்டேன் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ மந்திராலயம் போயிட்டு எங்கள் ரூம் கிடைக்கல அங்கே கார்லேயே படுத்துன்னு வந்து காலையில் தொங்க பதிவு குடிச்சுட்டு ராகவேந்திர பாட்டு அங்கேருந்து நேராக கார் போட்டுன்னு மகாநந்தி வந்தேன் அந்த மகாநந்திக்கு வந்துட்டு அங்கேருந்து அகோபிலம் போனேன் அகோபிலம் உங்களுக்கு தெரியும் கீழே ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்குது நரசிம்மர் கோயில் ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் அப்படி போனீங்கன்னாக்கா காட்டுக்குள்ளே ஒரு பெரிய கோயில் கோகக்குள்ளே இருக்கும் அஹோ அப்படின்னா அதிசயமான ஃபிலம் அப்படின்னா கொகைன்னு அர்த்தம் அஹோ பிலம்னா அதிசயமான கொகை அந்த கொகையில் நரசிம்மர் கோயில் இருக்குது மேலே இன்னும் நவ நரசிம்மர்கள்னு பேர் மூளைக்கு மூளைக்கு போகணும் ஒரே ரூட்டில் இல்லை இப்படி 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 ஒம்பது நரசிம்மர் இருக்காங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு காடு அதில் வாட்டரெல்லாம் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணேன் இங்கே அகோபில நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ணேன் அங்கேருந்து நேராக மெட்ராஸ் வந்துட்டேன் நைன்டீன் மே மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அப்போது எனக்கு ஒரு ஆள் நொச்சூர் சாமியார்னு கேரளாவில் அகஸ்தியர் ஆசிரமம்னு வச்சுருந்தார் அவர்கிட்டேருந்து ஒரு லெட்ரு வருது இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஓலை வச்சுருக்கேன் அந்த ஓலையில் உங்களுக்கு நான் நாற்பத்தெட்டு வார்த்தைகளால் ஆன சாமலா கணக்க சங்கர்ஷிங்கிற மந்திரத்தினால் இல்லை என் செலவில் பூஜை பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணணும்னு வந்திருக்கு நீங்கள் இங்கே வரண முடியுமான்னு எழுதினார் நான் திருப்பியும் கார போட்டுன்னு போனேன் கார போட்டுட்டு சரி நமக்கு தான் டைம் இருக்கே பாலக்காடு கேட்டு கொடுவாயிரு இருக்குது நமக்கு டைம் இருக்கேன்னு குருவாயிரு கிளம்புனேன் அங்கே கையிலே அடை இது ஒரு இடம் அங்கே ஒரு சைக்கிள்காரன் குறுக்க வந்து கார் கண்ணாடி மேலே ஊழ்ந்துட்டு பொதுக்குன்னு கேவு விட்டான் அப்போது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொண்டு போய் வண்டியை காரை கண்ணாடி உடைச்ச காரோட நீ வச்சுக்கிட்டாங்க அவன் பையனுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு ரிப்போர்ட் வந்தால் தான் உங்களை விடுவோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லைன்னாங்களாம் குருவாயிருக்கு போனேன் அங்கேயும் ரூம் கிடைக்கல கொட்டுற மழை கோயிலுக்கு வெளியவே காரில் படுத்துருந்து காலையில் நாலு மணிக்கு தரிசனம் முடிச்சுட்டு நேராக காரை கொண்டாந்து ஒரு பாய் க இருக்கான் காரெல்லாம் நல்லா பண்ணுறவன் கோயம்புத்தூரில் பெரிய ஆள் பாஷா பாய் ஸோ அங்கே விட்டுட்டேன் நான் விட்டு ஒரு டூரிஸ்ட் கார் எடுத்துன்னு விட்டு கொடுவாயூர் ஆசிரமத்துக்கு போனேன் கொடுவாயூர் ஆசிரமத்தில் அந்த சாமியார் ஒரு திறந்தார் அவர் பேர் நொச்சூர் சாமியார் இப்போ இல்லை அவர் உயிரோட அந்த இடத்துக்கு பேர் அகஸ்தியர் ஆசனம் காரை சித்தர்னு ஒருத்தருடைய பவர் அங்கே இருக்கிற ஒரு பிள்ளையார் சில இல்லை ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பிள்ளையார் காதை ஆட்டணும் தும்பிக்கை ஆட்டணும் அப்போ தான் அந்த கோயிலில் சாத்துவாங்க ஒரு லைவ் எனர்ஜி இருக்கிற கோயில் அங்கே யாகெல்லாம் பண்ணாங்க அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணாங்க அங்கேருந்து கோயம்புத்தூர் வந்து காரை எடுத்துக்கிட்டு மெட்ராஸ்க்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன் இது இப்போது ஆகஸ்ட் பதிமூணு பண்ணால் பாஞ்சு இது ஆன உடனே தான் நான் காளிகம்பல் கோயிலுக்கு போனேன் அது வரைக்கும் அதே ஏரியாவில் இருந்தாலையும் போனது கிடையாது ஷியாமலான்னா காளின்னு அர்த்தம் கருத்த நிறம் உள்ள காளின்னு அர்த்தம் அப்போ ஏதோ கணக்கு இருக்குது அதனால் அங்கே போகிற மாதிரி வந்தது ஏன் அந்த மாதிரி வருதுன்னா என்னுடைய ஒரு பிறவி ராமகிருஷ்ணன் பரமம் சார் அப்போ நான் காளியை பூஜை பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அந்த டைம் தான் திருப்பியும் நமக்கு அந்த வருது புண்ணியம் வர வேண்டிய நேரம் அதனால் அகோபிலோன்றது பிரகலாதனாக நான் இருந்த இடம் நான் தான் பிரகலாதனாக இருந்திருக்கேன் அகோபிலம் தான் பிரகலாதன் இருந்த இடம் அதனால தான் அந்த இடத்துல அதெல்லாம் வருது அதோட முக்கியம் இந்த ஜென்மத்தில் நான் பிறந்த வீட்டு பேர் சின்ன கோட்டலா அகோபிலத்து கிட்ட சின்ன கோட்டலான்னு ஒரு ஊர் இருக்கான் நான் போனது
நவம்பர் மாதம் வந்து நான் சபரிமலைக்கு போகிறதுக்காக ஏற்கனவே நவம்பர் பதினாறாம் தேதி டிக்கெட் வச்சுருந்தேன் நான் ஸோ அவர் திருவேற்காடு சாமி காலையில் நான் அண்ணனுங்க வரேன்னு கூப்பிட்டு போனார் போய் அவரை கூட்டினு வந்தேன் எங்கள் வீட்டுக்கு நவரத்தனம் வச்சுருக்கேன் எல்லா சாமி அப்படின்னா சரி நவதானியம் வாங்கிட்டு வந்தார் கடையில் போய் நவதானியம் வாங்கிட்டு வந்தேன் என் வீட்டில் நான் அடிக்கடி மலைக்கு போகிறாளா ஒரு ஐப்பை சக்கரை இருந்துச்சு ஸோ கடைக்கால் தோண்டி ஐப்பை சக்கரத்தை வச்சு நவதானியம் வச்சு பூஜை போட்டு நான் அன்றைக்கி சபரிமலைக்கு போயிட்டேன் நான் சபரிமலைக்கு போயிட்டு மூணு நாளில் வந்துடுவேன் எப்பயும் வரும்போது நாராயண ஸ்தபதின்னு ஒருத்தன் வந்து நிற்கிறான் நீங்கள் ஏதோ கோயில் கட்டணும்னு சொன்னீங்களாம் சாமி அனுப்பிச்சார் என்ன அப்படின்னு அவனே ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டான் அவனே வந்து கிட்டுன்னு கோயிலெலாம் கட்டினான் டிசம்பர் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சில் ஒரு கோயில் கட்டணும் இப்படி தான் இதெல்லாம் நடந்தது ஸோ தென்மேற்கு மூலையில் ஒரு ஆலயம் கட்டி வை இந்த புனித பணிக்கு என்னுடைய பரிபூர்ண ஆசைகள் அப்படின்னு ரஜினி சாமி யார் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி எழுதி கொடுத்தார் அப்படி தான் இந்த சீக்வன்ஸில் வந்தது கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம்லாம் பண்ணியிருந்தோம் எல்லாம் இது எதுக்காக இதெல்லாம் கொண்டு வந்தேன் ஆ அப்போது அந்த கல்லுக்குள்ள ஒரு பூர்ண பரிசியாக கும்பாபிஷேகம் பண்ணி சாஸ்திரோக்தமாக டெய்லி யாகம் வளர்த்து பூஜை பண்ணின்னு இருந்த கோயிலுக்குள்ளே இருந்தது தான் நான் என் உடம்புக்குள்ளே வாங்கினேன் அந்த ஐப்பன் வந்து வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் ஐப்பனை வச்சு பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னேன் இல்லையா அவர் போக மாட்டேன்ட்டார் இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு வைப்போம் இந்த இடத்துல இவர் இருக்கார் இன்னொரு வகையில் பார்த்தா ராகவேந்திர சுவாமியாக இருந்தார் இல்லையா அவர் தான் வந்து ஐப்பனுடைய இதெல்லாம் போஸ்டிங் தான் நீ ஆளோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத ஒரு கிளர்க்கு ஹெட் கிளர்க்கு ஹெட் கிளர்க் சூப்பர் ஹண்ட்ரட் மாதிரி தான் இதெல்லாம் ஆத்மா ப்ரொமோஷன் வாங்குது அதுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் அதுதான் இந்த உடம்புன்றது ஸோ முதன் முதல்ல ராகவேந்திரர் இருந்தார் இல்லையா அவர் வந்து ஜீவசம் மந்திரில் உட்காந்து தவம் பண்ணுறாரு அவர் பண்ண தவத்துக்கு அவருக்கு கிடைச்ச போஸ்ட் என்ன ஐயப்பன் அதனால் நீங்கள் மந்திராலயத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கே வந்து மஞ்சள மாதான் இருக்கும் மாளிகைப்புறத்து மஞ்சள மாதாவின்றீங்க இல்லையா அது அங்கே இருக்கும் அந்த அம்மா பார்த்துட்டு தான் நீ ராகவேந்திர சம்மதிக்க போக வேண்டியிருக்கோம் இது ஒரு கோயின்சிடென்ஸ் ஸோ ஐயப்ப ராகவேந்திரா இருந்தவர் கிடைச்ச ப்ரமோஷன் ஐயப்பசாமி ஐயப்பசாமி வந்து நம்ம இடத்துக்கு வந்து பன்னெண்டு வருஷம் இந்த இடத்துல ஆனப்புறம் இந்த இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி அவர் கிடைச்ச ப்ரமோஷன் தான் வந்து பூர்ணம் பிரமோ இந்த லெவல் இதில் அதுக்கு மேலே வந்துச்சு ஐப்பசாமி கோபுரத்தை இல்லையே நார் மாதிரி போய் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டார் இப்படியெல்லாம் இருக்கா ஸோ இது எல்லாம் அவங்கவுங்க அனுபவம் திருமூலர் என்ன சொல்கிறார் அவரவர் அனுபவம் அவர் தமையும் அறிவது அதனால் நிறைய அனுபவம் எனக்கு தான் நீ என்ன மாதிரியே ஒரு கோயில் கட்டி அந்த சிலையை கலாகர்ஷம் பண்ணி உடம்புலலாம் வாங்க முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரூட்டில் கிடைக்கும் எனக்கு என்ன கிடச்சிருந்தது நான் அவனுக்கு சொல்ல முடியும் உனக்கு எப்படி கிடைக்கணும்னு இருக்குதோ அப்படி தான் உனக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு காலத்தில் நான் ஊன் உடம்பு ஆலயம் உள்ளம் பெரும் கோயில் கன்செப்டில் வந்தவன் கடைசியில் ஜனங்களுக்கு புரியாமல் போனதுனால ஒரு கோயில் கட்டுற மாதிரி வந்தது அந்த கோயில் தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெருசாகி இவ்வளோ மற்ற கோயில்கள் எல்லாம் வந்து உருவாக்கி இருக்குது இந்த இடத்துல இவ்வளோ கோயில் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் முதல்ல வந்தது இது தான் முதல்ல வந்தவர் ஆஞ்சநேயர் லோஞ்சி வாசலில் இருக்கார் இல்லையா வாட்டர் ஃபால் ஆஞ்சநேயர் அவர் தான் முதல்ல வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா வர ஆரம்பிச்சு இந்த தின தயால் இருக்கார் பக்கத்து கல்லில் அவங்க வந்து ஒரு பிள்ளையார் பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எங்கேயோ அது தான் அவங்க ஏரிக்கார பிள்ளையார் அப்படி வந்து சேர்ந்தது தான் அது அதுக்கப்புறம் தான் அவன் பிள்ளையார்பட்டி கோயிலில் இருந்து பார்த்து இங்கே அங்கே பெரிய பிள்ளையார் கொண்டு வந்தோம் நம்ம இங்கே வர்ற எல்லா கோயிலுக்கும் ஏதோ ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கு அதெல்லாம் தானாக நடக்கிறது வி ஜஸ்ட் ஃப்ளோ வித் டைம் அதனுடைய போக்கில் எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துன்னு உக்காந்தாங்க தாங்கள் எழுதிய நன்றுடையான் என்ற புத்தகத்தில் சித்ரதுர்காவுக்கு அருகில் உள்ள சண்டூர் குமாரசுவாமி கோயில் பற்றியும் காஞ்சி மகா பெரியவர் அந்த கோவிலில் வந்து மூன்று முறை தங்கியது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்றும் எழுதியிருக்கிறீர்கள் அந்த கோவிலின் மகிமை பற்றியும் அங்கு தங்களது அனுபவம் பற்றியும் கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த குண்டக்கல் இருக்கு இல்லையா அந்த குண்டக்கல்லேருந்து ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் போகும் ஆனால் காட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நீ லாரி தான் யூஸ் பண்ணோம் அந்த காலத்தில் இப்போ பஸ்ஸு போக தான் நமக்கு தெரியாது நான் போன காலத்தில் ஸோ அங்கே ஃபுல்லாக எல்லாம் வந்து மைன்ஸ் அது பூராவும் ஒரு சாய்பு இல்லை அவன் வந்து முஸ்லீம்கள்லாம் ஆண்டாங்க இல்லை இந்தியாவில் அதனால் அவனுக்கு சொத்து அங்கே இருக்கிற மைன்ஸ் கிரீன்ஸ் எல்லாம் அவனுடைய சொத்து பாய்த்து தான் அது சண்டூர்
அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் லீசல் கொடுத்துட்டான் அவங்கெல்லாம் அவங்களே ஃபேக்ட்ரி திறந்து எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க இவனுக்கு மாதம் மாதம் துட்டு கொடுத்துட்றாங்க இது அந்த ஜமீன்தாரோடி சண்டூர் ஜமீன்தார் இது இப்போ நீங்கள் லாரியில் தான் போனோம் போனாக்கா அங்கே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு குறையாத பழமையான ஒரு பராசக்தி இருக்கா அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு முருகர் இருக்கார் ஒரு லோ லெவலில் கீழே ஒரு கொகைக்குள்ளே ஒரு சிவலிங்கம் இருக்குது இதுதான் அங்கே இருக்கிற அமைப்பு ஒரு காட்டு காட்டுக்கு நடுவில் அந்த காட்டுக்கு மேலே ரோட்டில் தான் மைண்ட்ஸுக்கு போகிற லாரிங்கள்லாம் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அங்கேருந்து கொஞ்சம் இறங்கி வந்தாக்கா இந்த இடம் இருக்குது அந்த கோயிலில் இந்த மூணு தான் இருக்கும் ஒரு சிவன் ஒரு முருகர் ஒரு அம்பாள் இருக்கும் அங்கே ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை ரசம் சாதம் போடுவாங்க ஐருங்க அண்டு அங்கேயே வந்து தங்கியிருந்து அவங்க பூஜை பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த சண்டூர்ன்ற ஊருக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப மோசமான ரோடுன்றதுனால அங்கேயே தங்கிடுறாங்க முறையில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் நான் அங்கே வந்து எப்படி போனேன்னா இந்த கிருஷ்ணவேணி அம்மா இல்லை அவங்க சொன்னாங்க தம்பி நீ அங்கே ஒரு நாடை போயிட்டு வா அந்த மாதிரி அங்கே போயிருக்காங்க அப்படின்னு நான் போனேன் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கேயே தங்கியிருந்தேன் நான் ரொம்ப ஒரே டெஸ்ட்டாக இருக்கும் மைண்ட் லாரிங்கெல்லாம் போகிறது இல்லையா அதனால் நீ சுண்ணாம்பு அடிக்காமே அச்ச மாதிரி ஆகிடுவேன் அங்கே ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஜமக்காலம் போட்டிருக்கோம் அதில் படுத்துக்குவேன் அங்கே எதிரில் குளிச்சிடுவேன் அங்கே வந்து ஆறு விதமான முருகர் கோயில் இருக்குது அந்த காட்டுக்குள்ளோ ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸில் போய் ஏறி இறங்கணும் ஏறி இறங்கணும் அந்த மாதிரி ஆறு கோயில் இருக்குது ஸோ ஆறு கோயிலையும் யாரையோ ஒருத்தனை கூட்டுனு போய் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வந்தேன் கோயில் இருந்தேன் கோயிலில் ஏதாவது கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டு அங்கேயே படுத்துருந்தேன் நான் இது பேசிக்காக சண்டூர் குமார் சாமி கோயில் ஸோ இந்த காஞ்சி பெரிய இருக்கார் இல்லையா அவர் அங்கே போனார் கோபுரம் இருந்தால் அந்த கோயிலுக்கு போவார் அங்கே கோபுரம் இருக்கிறதுனால அவர் போனார் அங்கே மூணு தடைக்கு மேலே போயிருக்கார் அவர் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பழமையான ஒரு கோயில் அதுங்கிறது ஆனால் இப்போது அதனுடைய மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்குறாளெல்லாம் வந்து அந்த முஸ்லீம் பாய்கிட்டே இருக்கிற ஒரு மேனேஜர் அவர் சவுத் இண்டியன் மெட்ராஸ்கார் தான் அந்த இடத்துல ஸோ நான் அங்கே நிறைய தடவை போயிருக்கேன் அங்கே தங்குவேன் அண்டு அந்த கோயிலில் பூஜெல்லாம் பண்ணுவேன் உக்காருவேன் வந்துடுவேன் நீங்கள் ஈஸியாக போனோன்னா குண்டக்கல் வழியாக போகாதீங்க ஏன்னா அந்த ரோடு ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் ரொம்ப பயங்கர மோசமாக இருக்கும் அதனால் கர்நாடகா போயிடுங்க கர்நாடகாவில் நீங்கள் இது இருக்கு இல்லையா சித்திரதுர்கா அங்கே போயிட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு ரோடு வருது சித்திரதுர்காவிலேருந்து இந்த பழைய காலத்து கோயில் இருக்கு இல்லையா விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துடைய கோயில் இடிஞ்சு போன கோயில்லாம் இருக்கும் அங்கே விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தில் கட்டினது அம்பி அந்த அம்பிலேருந்து இது ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே வந்துடும் நீங்கள் கர்நாடகா வழியாக போயிட்டு அம்பி வழியாக வந்தீங்கன்னாக்கா இந்த கோயிலுக்கு ஈஸியாக போகலாம் ஆந்திரா ரோடு வந்து நான் எப்போ போகும்போதும் மோசமாக தான் இருந்தது ஏன்னா அவ்வளோ லாரிங்க போயின்னு வந்துருந்தால் அங்கே என்ன இருக்கும் அதனால் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இப்படி போனீங்கன்னா போகலாம் அங்கே இப்போத்துக்கு ஒரு டூரிஸ்ட் ஹோட்டல் கட்டியிருக்காங்க அது போக ஒரு அந்த ஊரில் இந்த தொழிலாளிங்கெல்லாம் தங்குறாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல இன்னொரு நார்மலான ஹோட்டல் வந்துருக்குது ஸோ ரெண்டு ஹோட்டல் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு மலை மேலே தங்கிறதுக்கு வசதியில் எங்கள் கோயிலில் படுத்துக்கணும் தான் உண்டு ஒரே ஒரு காட்டேஜ் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க அது அந்த ஜமீன்தார் வந்தால் தங்கிறதுக்கு தான் வேறு யாருக்கும் கொடுக்கவே மாட்டாங்க அண்டு சிம்பிளான கோயில் அங்கே ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தது ஒருத்தர் இந்த மகாலட்சுமின்ட்டு நம்ம ஆதம்பாக்கம் நளினியோட சிஸ்டர் அவள் கனடாவில் இருக்கா அவள் வந்து சாக கடந்திருக்கா அப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு பொண்ணு வருவா ஷர்மிலான்ட்டு அவள் அவளை பார்க்கலான்னு போயிருக்கா போன போது அவள் பேச்சு முடியாமல் இருக்கா உடனே இவங்க அவளை கொண்டு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கனடாவில் ஒரு இந்தியன் சர்ஜனு நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ஃபோன் வருது நான் சண்டூரில் இருக்கிற போது நான் அங்கேயே உட்காந்துட்டு அந்த பராசக்தி கோயிலில் முருகர் கோயிலில் ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் உட்காந்துருப்பேன் அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஒரு காலத்தில் வாலண்டியர் வேலை செஞ்சால் மகாலட்சுமி மண்ணடி டேஸில் அதனால் ஏதோ பழைய பாக்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பெருமாளுக்கு ஸோ அந்த மூணு மணி நேரம் அங்கேயே தவத்தில் இருந்து அவளை இந்த சர்மிலா கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரி சேர்த்து ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிப்போச்சு இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கிறான் ஏன்னா அது மாதிரி ஏதோ இருக்கும் விட்ட குறை தொட்ட குறை இருக்கும் அதனால் நம்ம போட்ட விதை முளைச்சி தீரும் அதனால் நீங்கள் ஏதாவது பக்தியாக ஏதாவது கைங்கரியம் பண்ணிங்கன்னா அது நன்றி வளர் தெங்கு தாழ்வுண்
அதுக்கு நமக்கு என்ன பிரதிகூலம் கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாதீங்க எப்பயோ காலில் வாங்கின தண்ணியை கொலை கொலையாக எழுநி கொடுக்குது இல்லையா அந்த தென்னை மரத்தை பாருங்கள் நீங்கள் யாருக்கும் எந்த ஹெல்ப் பண்ணாலே அது உங்களுக்கு கட்டாயம் திரும்பி வரும்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஸோ அவங்கெல்லாம் எந்த காலத்துலேயோ சர்வீஸ் பண்ணாங்களா பார் அவளுடைய உயிரக்கா பற்றி இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் ஓட்டின்னு இருக்கிறா அவன் வண்டியை ஓட்டின்னு இருக்கான் இப்படி எல்லாம் அனுபவம் தான் வாழ்க்கை அதாவது கிம்சாரே சம்சாரான்ற ராஜசங்கரர் வாழ்க்கையோட எசன்ஸ் என்னன்னு அதுக்காக என்ன சொல்கிறாரு சம்சாரே சாரான்ற வாழ் ஆரஞ்சு பார்த்த பூஞ்சா வர்ற ஜூஸ் தானே ஆரஞ்சு பழம் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் வர்ற பெட்டர் பெட்டர் எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் பூஞ்சி என்ன வருதோ அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய எசன்ஸு ஸோ என்னுடைய இதெல்லாம் புக்கிஷ் நாலேஜோட அனுபவத்தில் கற்றுக்கணும் தான் நிறைய ஒவ்வொன்றும் வர்றபோது நமக்கு தெரியும் இப்படி வருது இப்படி வருது இப்படி வருது நமக்காக புரிய ஆரம்பிச்சிடுது அது மாதிரி அனுபவத்தில் கற்றுக்கிட்டு தான் எல்லாமே கற்றுக்கணும் ஓம் ஜெய் சிவசங்கரே சுவாமி ஜகத் பரிபாலகரே ஆதிசங்கராவதாரா அநாதரக்ஷகரே ஓம் ஜெய் சிவசங்கரே அன்னையும் தந்தையும் நீரென்றறிந்தும் அன்பில் நடைகின்றோ சுவாமி அன்பில் நடைகின்றோ ஆசானும் இரையாகிய தேவா நின்னடி பணிகின்றோம் ஓம் ஜெய் சிவசங்கரே கைலையை பன்முறை வலம் வந்தாய் ஓ கருணாகர கீர்த்தி சுவாமி கருணாகர கீர்த்தி மயிலையில் நின்று வரம் தருகின்றாய் மங்களகர மூர்த்தி ஓம் ஜெய் சிவசங்கரே ஆனந்த சாகரம் தனிலம் மையாழ்த்தும் அற்புதாருள் ஜோதி சுவாமி அற்புதாருள் ஜோதி ஆரத்தி செய்து பாடி மகிழ்ந்தும் அருள்வாய் பரஞ்சோதி ஓம் ஜெய் சிவசங்கரே நாராயண நாராயணவும் சத்திய நாராயண 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 ஓம் நாராயண நாராயண ஓம் சத்திய நாராயண நாராயண ஓம் சத்திய நாராயண நாராயண ஓம் ஓம் ஜெய் சிவசங்கரே குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்த